w co się bawiłam? No w co się bawiłam? Na podwórku to się bawiłam. Klasy, skakanie, to pan wie co to są klasy, prawda? Niebo, piekło. Trzepak oczywiście był najlepszym miejscem zabawy. I tam na tym trzepaku wszystko mogłam robić. I, i do góry nogami, i koziołki, i zeskakiwać. Co jeszcze? Piłka. Piłka, której mąż do dzisiaj się boi. Odruch ma taki. A ja tak świetnie grałam w piłkę, że jak po wojnie, to cała szkoła stała w okrach, jak ja zaczęłam grać w piłkę w dwa ognie. Nie było piłki, której nie wzięłam od najmocniejszych chłopaków i nie było możliwości, żebym kogoś nie zbiła, jak dostała piłkę w rękę. Bardzo szybko zaczęłam grać w siatkówkę, a ponieważ zawsze byłam drobna i mała, to moja gra, a bardzo chcieli ze mną grać, bo ja miałam niezwykle precyzyjne wystawy piłki, także co do centymetra, żeby ktoś mógł ściąć, to jest jedna rzecz i serwy takie, które były nie do wzięcia, bo piłkę podrzucałam tak, żeby się kręciła, uderzałam bardzo mocno prawą ręką i także szła nad siatką prawie. I to były serwy rzeczywiście nie do wzięcia. Także potem zresztą, jak już byłam na medycynie, grałam w Azatesie, ale to już był drugi plan. Pasja moja piłkowa to był okupacja i tuż po wojnie. No ze szkoły mnie wyrzucili, no prawie wyrzucili, bo wyrzucili to potem za politykę, ale za właśnie takie różne rzeczy. Na przykład na czwartym piętrze na ulicy Klonowej, to była szkoła Żmichowskiej, do której wróciłam po powrocie do Warszawy. Weszłam, wyszłam przez okno na ten gzymsk, który jest pod oknem. Naprzeciwko była drukarnia z sali gimnastycznej po to, żeby zaskoczyć dyrektorkę, która zresztą przeze mnie była potem zwolniona, zaglądając przez okno z zewnątrz, czwarte piętro było i tam tylko taki gzym pod oknem, żeby no, zdziwiła się, co ja robię na zewnątrz. Ale nie zauważyłam, że cała ta drukarnia była w oknie, a ja byłam w, w krótkich tych, no to, tak jak na gimnastyce człowiek jest ubrany. A ta dyrektorka, zresztą bardzo kochany i dobry człowiek, była starą panną, więc bardzo zwracała uwagę na takie rzeczy. No więc z jednej strony strach, co ja tam za tym oknem robię i że za chwilę zlecę, a dwa, no jak ja mogę pokazać się, to jest dobra szkoła z nazwiskiem i tak dalej. Wywołała pani skandal. Skandal i, i takie różne inne. Jak wróciliśmy do Warszawy, nie mieliśmy swojej szkoły. Uczyliśmy się po południu u Rejtana, który był na ulicy Rakowieckiej Ruch Wiśniowej. I y, już było ciemno, przy świetle. Ja wiedziałam dokładnie, które korki są do której klasy, czyli jak to zrobić, żeby te korki wykręcić. Więc jak ktoś miał klasówkę i nie bardzo chciał mieć, to zwracali się do mnie. Ja wykręcam odpowiedni korek i potem już domyślali się, że to ktoś im robi. To jak u nas była klasówka, zrobiłam w ten sposób, że mokrą bibułę włożyłam pod, pod, żarówkę. pod żarówkę. Czyli zaczyna się klasówka, ja siedzę w klasie, czyli już nie mogło być na mnie, i w pewnym momencie światło gaśnie, no bo ta mokra, ta, tylko że to, ja to już wiedziałam, wyschła i wyłączyła światło. No więc powiedzmy to z takich rzeczy, że człowiek zastosował swoją jakąś tam wiedzę czy inteligencję do tego, żeby coś zrobić. Poza tym nauczyłam się wchodzić przez taki właz na dach, a po drugiej stronie tej szkoły na Rejtana to byli ci, co twój ojciec wykładał. Kadeci. Kadeci. 
I co, co z tymi kadetami? No, lusterka, alfabetem Morsa, no bo alfabet Morsa i oni znali, i myśmy znali. Zajączki pod kominem, zajączki, tak, pod kominem żeśmy siadały i żeśmy sobie flirtowały na odległość, no. Co z kawałów jeszcze takich y, okupacyjnych? Myśmy musiały przeprowadzać wywiad czasem co do w harcerstwie, co do y, tego Mówiłeś na przykład w szarych szeregach. W szarych szeregach. Co do y, tego y, z dworca gdańskiego odchodziły transporty. Więc tak. Jaki jest transport? Ile wagonów? Ile Niemców pilnuje? Kto tam ewentualnie jest? Tam oczywiście to było obstawione, więc nie puszczano, więc myśmy jeszcze tam z kimś, już w tej chwili nie pamiętam, bawiły się piłką w pobliżu. Ta piłka oczywiście często leciała w tamtą stronę, no więc za piłką. Niemcy zresztą, ci zwykli Niemcy, bo Gestapo to była inna para kolorzy, także oni nie zwracali uwagi, a myśmy już wiedziały, ile wagonów, w jakich godzinach się zmieniają i podawały tym, którzy nam to zadanie zlecili. Ale kiedyś nam zlecono takie zadanie, był wyrok chyba na kogoś z kolei. No więc tam z tą koleżanką żeśmy musiały zrobić plan mieszkania dokładny, jakiegoś, które interesowało nasz, naszych no, tamtych podziemie. chłopaków, nasze podziemie i Kedyf? Kedyf, nie? Zrobiłyśmy w ten sposób, że weszłyśmy na klatkę schodową, wtedy nie były klatki schodowe zamykane, bo, bo to nie o to chodziło i ja zastukałam i ona zastukała do drzwi do mieszkania, w którym żeśmy tam <śmiech> uchyliła drzwi jakaś starsza pani. Mhm. Zapytała o co chodzi, bo tego. A ja w tym czasie biegłam z góry i mówiłam: Mój piesek tutaj uciekł, tutaj wpadł do pani mieszkania. Jak pani drzwi uchyliła, muszę go znaleźć. No i ona, widząc dzieci w końcu, no bo myśmy były dziećmi, no 13 lat, no to jeszcze w czasie okupacji dzieci były drobne. Niedożywienie było dosyć duże. I całe mieszkanie obleciałam, czyli już wiedziałam, szukając tego pieska, który mi się gdzieś zapodział. Pieska oczywiście nie było, ale ja już mogłam narysować i przekazać, jaki był plan tego mieszkania. Sprytnie. 